sí, estos son de esos personajes que uno, la verdad, pues yo sé que es oriundo de una familia de mucho abolengo, de apellido Jaramillo. Eh, tengo mi duda si nació entre Perú, Argentina, Francia o Ribacha. Eh, no sé, me da, me da como sensación por sí, la por pinta. Los rasgos físicos. Un tipo físicos. supremamente modesto, de pocos recursos, me da la impresión. Pues aquí está, Evelio Jaramillo, en las mañanas con uno. Muchas gracias, mi querido hombre. Permítame, mi Bien niña, cómo me le va, qué ha hecho, Pero muchacha espérense. tan grande, las hacen grandísimas. Ahora, por Dios. Don Evelio. Usted, don Hernán, vos sos de los Orejuela, ¿de dónde? No, no, de los Orejuela Seca. Ah, Orejuela. Sí, los Orejuela no... Pues, Perdóname, pues, sí, se, sí, me no, fue la, no, no, se me fue la cosa. Por favor, don Evelio. Muchas siéntese, gracias, siéntese, muy siéntese, amables, muy queridos hombres eh, ustedes. Usted, estamos con la inquietud, ¿no? Usted, el jaramillo suyo es como venezolano. No, 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 este es jaramillo paisa, jaramillo de, de Yarumal, Antioquia. Yo sí. soy, mejor dicho, me presento. Evelio Jaramillo Loaiza de la bella municipalidad de Yarumal, Antioquia. Rico y extravagante. Sí. Yo veo un pobre y me da alergia, me dan ronchas, ¿Sí? me da una, una cosa horrible. Yo eh, inclusive les cuento mi historia. Yo Ajá. me gané el Yarumaloto. ¿El ya ¿Sí? Sí, el Yarumaloto. ¿Y ganó? Una lotería que estuvo acumulada 17 años. Uy. Y me la gané yo. Y, 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 y yo decía, hombre, el día que yo me gane la lotería, al lado de mi casa no van a haber pobres. Sí, no. Y lo cumplí. Me fui a vivir a Miami, porque es que usted regala una lotería y lo único que consigue son familiares detrás con cuentas sí, de servicios sí, vencidas. Es cierto, eso es cierto. No, no, no. ¿Y cuánto se ganó, Moisés? No, mi amor, no le digo la, no le digo la suma, pero vea mi vida, para que... Pues usted no necesita operacióncita, mi amor, usted está muy no, bien, pero no, no. para que, pa que se tonifique, Hernán. Yo, yo, para, sí, sí, para me plata para qué? Para pa una chaquetica nueva, hombre, que vos... Sí, vos, sí, sí una chaquetica. Eh, a ver, ¿dónde, ¿dónde está la cámara? ¿Con cuál estoy? ¿Con esta? Aquí, ah, con plata, mono, otra mono. plata, hombre, aquí tienes plata, pero, hombre. Pero es que este man es la chula. Coja, 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 viejo, para que, pa que le compren unos audífonos nuevos, muchachos. ¿Y entonces? ¿Y eso hace cuánto se ganó la platica? Y para que le hagan el bypass, hombre. ¡Ay! Sí, hombre, haga, 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 haga. Es que el león va y No es como el Oiga, señor. Venga, pero a mí me late que usted esta platica, ¿Eh? que, entre otras, que entre otras, mire esto, esto están más Son como... Más, que es poético, me le está... Me le tiene desconfianza. No, 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 para nada, sino que me puede como raro. Veo aquí uno, no hay de, no hay de 100 mil, ¿no? No, no, eh, eh, hombre Hernán, lo que pasa es que yo mandé a hacer los de 100 mil con la cara mía y no me lo entregaron a tiempo para venir para Bogotá, ¿qué más hago? Pues la gente incumplida, hombre, las litografías ahora, ¿no? ¿Y a usted, cómo, usted cómo... se lo recibe? ¿Me lo recibe? ¿En serio? ¡Oh, ve María! He comprado amor con eso. ¿En serio? Ah, ¿sí? Ajá. Que no se compra ahora por Pero Dios venga, pero alguna celebridad por ahí de pronto le se encarretó con... Hombre, el... yo no voy a contar aquí infidencias ni intimidades, pero créamelo. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ve, vea, hombre. La plata compra lo que sea. Es más, les digo una cosa. ¿Ustedes saben por qué...? El perro es el mejor amigo del hombre. ¿Por qué? Porque no conoce la plata el hijo de perra. Por eso. <risa> por eso el mejor por amigo. Eso. ¿Y solamente caen por la plata o hay algo más no, que tenga ese... Nebelio? Claro, por los, por los sentimientos, usted sabe, ¿Sí? los sentimientos. Oiga, venga, Belio, pero es que a mí me late que esta plata toda se la ganó usted en el llano maloto sí. o hay platicas por ahí como... Como no sé, como de esas, raras. De, de, de esas, sí, pues, raros. por ahí como no, no, cosas no. raras. Diga la verdad. No, 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 Hernán, vea, no yo entiendo. le voy a decir a usted, yo, yo cosas raras jamás he tocado. Le digo, yo me gané eh, la lotería que le dije, el Yarumaloto. Sí, sí. Y, e inclusive, Yarumal es una tierra muy fría. Sí. Fría, fría, fría. Mandé a poner una instalación para que nada más en la finca mía llueva agua tibia. ¿Llueva agua tibia? Allá, allá llueve agua tibia, en la finca mía. Y, y, y la gente del pueblo, inclusive el alcalde, me dijo, hombre, ¿y por qué no puso que lloviera agua tibia en todo el pueblo? Y le dije, no, para que me digan mafiosos, ¿no, señor? No, no, no. que está muy básico, muy sencillito. ¿Qué tal la modestia del no, hombre? No, 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 no. mucho los lujos. ¿Eso es de verdad? ¿Eso es qué? ¿Es oro blanco? Mi, am mi amor, esto es oro blanco con, con chispitas de diamantes de las chiquiticas, del, del que traen de, de Sudáfrica, de África, de, de, de molido. Serio. Esto es diamante Diamant molido. Pero esto es diamante, diamante de sangre. Es más, no, 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 tampoco. ¿Diamante molido? Diamante molido. Esto, lo he dicho, la, la, la escarcha que yo uso, la mire, es diamante molido. Claro, sí. ahora, la pinta suya sí es pura de la que sabemos. No, mire. ¿Ya? Claro, sí, pura Sil caba fuerte. Silvia Chirosa. Silvia ah. Cala. Silvia Chirosa. Silvia Chirosa es la, la, la diseñadora. Y ya. también es la minorista fashion en Medellín. Ajá. Minorista sí, fashion. Sí, en, Medellín, en Medellín, ¿saben qué es la minorista fashion? Una, una, sí. Un centro de moda. Ah, sí. Un centro sí. de moda, sí. Les decía una cosa, Hernán, y no es por chicanear. Ni más faltaba. Vea, yo los marranos de mi casa los engordo con, 
¿Cómo es que llama eso? ¿Con qué? Anchur. Anchur. Ah, con, ah, con Anchur. Con Anchur, con, con Anchur, sí. sí. Es como, es, es, ¿En serio? Con, con eso en corto lo marra. Si Mayarino dice que para un vaso de agua son seis cucharadas, ¿cuántas cucharadas son para un marrano? Usted se imagina. Y le sale ah. bien costoso eso. ¡Ave María! Pero, pero además otras, otras actividades en las que se desempeñe. Ah, bueno. Mi señor, sí. ¿qué más hace? Yo soy ganadero. ganadero. Tengo lechería, sí, tengo lechería. Me va bien. Es que Yarumal es muy lechero. Próspero. Muy próspero en leche. Por eso a tanta mujer allá. Mucha mujer bonita. Pero, pero Mati, ¿qué tiene que ver la leche con, pues con la mujer? Se alimentan bien. Vea, pasemos a la siguiente pregunta. Ah, sí, sí, más bien sí, porque más creo bien. que está enredado. Esto es un horario familiar. Un horario familiar. Venga, tengo aquí en mi poder este que dice, ¿ese, ese no soy yo? Bueno. Es que usted canta. También. Hernán, claro. ¿Cómo es que es el nombre tuyo? Mónica, Mónica. Mónica, Mónica. Ve, Moniquita y Hernán, este tema. Sí. Le sale a prácticamente a todos los hombres y a muchas mujeres. Se llama Ese no soy yo. Se parece a mí. Cada que a uno lo pillan, lo pilla la mujer, la novia, la mosaica, la, la, la de medio tiempo, la semintermana, la murciélaga, la tiniebla. Lo pilla y dice: No, 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 ese no era sí. yo, yo no estaba por allá. E ese es el montaje. Ese no soy yo. Vamos a ver cómo suena Pero eso. Vean, Vean. 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 A ver. Que me vieron también en un burdel. Que me vieron por ahí fumando hierba, parrandeando con viejas y yo soy un santo fiel. Más fácil cae un mentiroso que un cojo, un diablo se parece a otro y en todas partes me ve. Ah, ese no soy yo, se parece a mí, lo que me achacan, yo no fui, fui. Ese no soy yo, se parece a mí. Lo que me achacan, ya no fui, fui. Jairo Pérez, Oiga, buena canción, ¿no? Sí, hombre, ya la tenemos en las redes. Está en YouTube. Está, lo pueden, me pueden buscar también en Instagram. Sí. En, eh, en YouTube, en Instagram, sí. En, en el canal libro. En Facebook. Facebook. También. También. Y me pueden encontrar ahí en arroba de que es nuestra página. Venga, y, y si le suena la canción en las emisoras o le ha tocado ahí como. Pues, ¿qué le digo? No, me la suenan. Sí. Sí, me la suenan. La piden, la piden. Lo, lo, que, lo, lo que es bueno es bueno. Lo que es bueno es bueno. Es más, mi amor, yo le digo una cosa. Cuente. No hay necesidad ni de ofrecer nada. Lo que nace derecho y sin arrugas sale derecho y sin arrugas. ¿Sí o no, Hernán? Sí, si usted lo dice. No, no, no. Ah, me la está devolviendo usted a mí. Qué maravilla. Venga, venga, pero ¿va a cantar una canción completa o qué va a hacer? Ah, yo le, vamos a cantar esta. ¿Sí? Sí, Cante, pues. vamos pero a cantar. Entonces, venga, usted sí. ya se ganó el Yarumalot. Sí, señor. Vamos a dejar que la gente de pronto se gane la lotería de nuestro programa en un ratico, pero mientras llega eso, eh, ¿va a ser gira internacional con su...? Sí, señor. Voy con, con mi manejador, don John Jairo Pérez, que está detrás de estos bigotes y de este sombrero y todo esto. ¿Ah, sí? ¿Es Voy su para Puerto Rico el próximo 16 de julio. No me digas. Tengo seis actividades en Puerto Rico y voy a grabar un, eh, un CD en compañía eh, de un grupo puertorriqueño que se llama Las Hormigas Bravas, música de doble sentido y Las picarona. Las Hormigas Bravas. ¿sí? Las Hormigas Bravas se llama, ¿qué le parece a usted? ¿Y, y, y, qué, y qué cantan ellos? ¿Cómo qué género musical? Eh, es, es picaresca, es la, es la picaresca. Por ejemplo, yo llevo un tema, un tema eh, que habla de cuando yo entré a trabajar a una factoría, a una fábrica. Sí. Sí, era, era una fábrica, eh, pero me tocaba un trabajo muy duro. ¿Qué era qué? Era eh, sacando pantis, porque era una fábrica de pantis. Ajá. Sacando pantis, metiendo tela. Entonces... Duro, ¿no? Duro. 25 sacando... dólares la hora, sacando pantis, metiendo tela. Sacando panty y metiendo, y metiendo tela. tela. ¿Y, cu ¿Y cuánto duró usted en el oficio? Pues, hombre, hasta que las costureras me cansaron de mí. Mejor dicho, me cansé yo de las costureras porque es que saqué panty y, y, y metiendo tela y día y noche. Me aburrí, vivía sudoroso, cansado. Ya no me alcanzaba la leche ni para las contratas. Ni... No, y se aburrió de sacar tanto panty y meter tanto tela. Es muy cansado, no va a creer. Eso agota. Eso ag agota. De el abullo usted. Con razón, que yo lo hago como de mejoradito, o sea, el gaso, ¿no? No, mi amor, yo no me he hecho cirugías. ¿No? No, no, no. no. Yo no creo, Naturalito. Yo no... Sí, natural, porque es que a uno para qué se hace cirugías, Hernán. Yo se lo digo. Todo se cae por la ley de la grave edad. 
de la... Ah, ah, sí, señor, tiene toda la razón. Todo se cae por la ley de la gravedad. Todo se cae por la ley pues de la respeto, gravedad. Pues yo respeto, yo respeto. A la señora mía le mandé a poner, pues es cierto, le mandé sí. a levantar eh, okay. sí. el pecho. El bumper. El bumper, esto aquí. Sí, sí, sí. Yo ya le dije, tranquila, mía, en 20 años haga de cuenta un par de medias con una piedra en la punta. Eso es la, la gravedad no vaya. <risa> Buena. Soy Evelio Caramillo Loaiza de la bella Municipalidad de Yarumán, Antioquia. Rico y extravagante, mi Dios a mí me premió con plata y presencia y fue madre. A mí me ven en todas partes haciendo cosas y ese no soy yo, se parece a mí. Que me vieron saliendo de un motel, que me vieron también en un burdel. Que me vieron por ahí fumando hierba, parrandeando con viejas y yo soy un santo fiel. Más fácil cae un mentiroso que un cojo, un diablo se parece a otro y en todas partes me ven. ¡Ja! Ese no soy yo, se parece a mí, lo que me achacan, yo no fui, fui. Ese no soy yo, se parece a mí. Lo que me achacan, yo no fui, fui. <risa> John Jairo Pérez y Marlon Capri produciendo. <risa> Hombre, si yo me miro al espejo y hasta en el espejo es distinto a mí. De pronto nos parecemos en la curvita de la oreja. <risa> yo, yo sudo agua bendita, hombre. Que me vieron en el carro acompañado con los vidrios empañados pegándole al Pokémon. Me han visto cachoneándome la plata o fumándome una pata, me lo achacan todo a mí. Lengüe trapos no me dejen por el suelo, ese es un hermano gemelo que yo nunca conocí. Ese no soy yo, se parece a mí. Lo que me achacan, yo no fui, fui. Ese no soy yo, se parece a mí. Lo que me achacan, yo no fui, fui. <risa> no hago milagros, porque me da pesar hacerle competencia a los santos. <risa> ¡Santo, ni el presidente, mijo! <risa> y venga, si a mí lo único que me falta es que el Papa Francisco me canonice. <risa> Ese no soy yo, se parece a mí. No, no, lo que brilla no es oro, ni lo verde es perejil. Ese no soy yo, se parece a mí. Un diablo se parece a otro y ese es igualito a mí. Ese no soy yo, se parece a mí. Lo mal hecho que otro haga no me lo hace a que a mí. No, 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 no. Ese no soy yo, se parece a mí. Vea, hombre, si yo soy tan buena gente que no madrugo para que mi Dios te ayude a otro. <risa> María hambre. Venga para acá, hombre. Muchas gracias. Muchachos, a los camarógrafos, ahorita, a todos. De a cien mil pesos. Me hicieron unas tomas muy buenas. Eh, ahí ahí sí. le pago lo que pactamos por el, por el show. Oiga, por gracias, canción, bueno, ¿no? Por canción. Bien. Señor. Nos tienen mal acostumbrados porque personas con platica parecida a la suya les dan cien mil pesos, pero por minuto. Ah, sí, claro. ¿Sí? sí. Claro. Muchachos, acabamos de tomar una decisión. Día millón para cada uno. Día millón. Tampoco por minuto, pues, tampoco se descarga. Cierto, sí, sí, sí. No, 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 sí, no es no que usted les da la mano y se le sí, coge. Sí, le coge, se coge todo. Sí. sí, bueno. Gracias. Pero bueno, detrás de ese personaje también hay una persona que hoy también la vamos a invitar aquí, que es John Jairo Pérez, el humorista. Muchas ¿Se da, se da el bigote, se da todo, ¿qué hacemos? Vamos a darnos todo esto, hombre. Uy, ¿cómo cambia la gente? ¿Cómo cambia la gente, no? Me quité como, como tres años de encima. ¿Qué dice, Mónica? No, unos ah. 15, por ahí. Ah. Uy. Bueno. Bueno, ¿cuánto lleva usted en el humor, John Jairo? Yo me acuerdo que desde la época del manicomio... Hernán, mucho rato, raíz, ¿no porque yo comencé... Tenía como 18, 19 años, comencé en el Festival Nacional de la Trova en Medellín. Y a, la, a los dos años, año y medio, fue que se fundó, fundamos el manicomio, el manicomio. Y de ahí para adelante, haciendo programas de humor, trabajando mucha radio, sobre todo. A sábados de Felices vinimos en algunas ocasiones, claro. en fin. Y, 
eh, es, esencialmente, yo en esencia soy trovador, entonces ese, ese cuento de la trova te da te da una versatilidad grande para componer. Claro. Y empecé a explorar, empecé a explorar en el campo de la música, pero de la música muy nuestra. Dije, hombre, hay que abanderarse de algo. Esta es música de nosotros, no se puede perder. Los Bedoya, gente pues muy, muy de nuestra tierra y, y muy típica en nuestra música, ya venían, ya venían unos envejeciendo, otros se habían muerto. Y dije, bueno, vamos por aquí. Y es un, y es una, es un género que me gusta. Y comenzamos y pegué un tema que se llamó Se murió mi canario, que fue el que me abrió, me abrió puertas en Puerto Rico y en Centroamérica. Luego vinieron otros más, un tema árabe que... Escuchen en, en árabe, no piensen en español. Se o sea, llama escucha árabe. Al Bahad Mamad. En árabe. Ajá. El Bahad Mamad al Subir Lamed. Eh, es, piénsenlo en árabe, no lo piensen en español porque termina pensando una barbaridad. Claro, claro. Yo le voy a dar la traducción. Al Bahad Mamad, traducido del árabe al español, quiere decir Al Bahad Mamad. <risa> y cuando dice uno, ahí va la papa. Ahí va la bala. Ay, no, no, la mamá. No, no, ah, sí, ahí va la mamá. No, eso es ay, como, como ahí un va la mamá. Sí, 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 sí. <ríe> bueno, después vino otro tema que se lo dediqué. Hicimos una fusión con Marlon Capri, que es mi productor actual. Hombre, fusionamos parranda con reggaetón. No. Sí, sí, sí. Pero eso es una herejía. No, 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 es de verdad. Fusionamos parranda con reggaetón y salió una fusión también hecha que también se pegó en Puerto Rico. Era dedicada a un hermano mío, en mi casa fuimos 14. Mi hermano le decía, mi papá nos ponía apodos a todos, ¿no? Y Mauricio, que fue el último, mi papá lo puso, le puso picho, picho. ¿Le puso picho? Picho, picho, picho por aquí. Picho. Picho. ¿Y qué pasa? Que uno trabaja con la familia hasta cierto tiempo. El desagradecido se me fue a trabajar a Cali después de que trabajaba. ¿Quién, picho? Con... Picho. Entonces yo le hice una dedicatoria y, yo, y, y, y simplemente decía, ahora yo trabajo aquí y mi hermano en Cali, y Picho en Cali, pues mi hermano Picho, ese, ese tema, ese <risa> tema, yo creo que inclusive está ahí en la, en, en la lista de temas que trajimos, fue un palo, porque fue una fusión muy bien hecha, no era hacer reggaetón por hacer reggaetón, lo hizo un reggaetonero y le metimos un tipo parrandero, parrandero, que toca el requinto, parrandero, eso fue, eso fue una locura, uh -huh. hasta ahora que seguimos haciendo, seguimos haciendo humor, con este personaje, Don Evelio, con Don Ebrio. Ese es el borracho, ¿no? Que el tiene borracho, radio. sí. Don Ebrio es una, es una eterna Navidad. Es, él, él, por ejemplo, dice, yo soy hincha del poderoso Atlético Medenal. <risa> Para no pelear con <risa> ninguno, <risa> ni el Medellín, ni el Nacional. Y, y, si, y si el que va a ser es el Santa Fe o el Millonario. ¿Cómo haría? ¿Eh? ¿Cómo haría poco? ¿Tanto es el man? No, no, yo soy hincha. Yo soy hincha del Mirofe. Del Millosfe, yo hincha del Millosfe, él se acomoda con tal de beber, él, él bebe si empata, si pierde o si gana. Qué barbaridad. Y si lo eliminan también. Ay, no. Oiga, Johncito, y bueno, está entonces en Bogotá haciendo promoción, está alguna actividad en punto, punto? Hernán, estamos de promoción, estamos de promoción con este tema, ese no soy yo, y, y reforzando la marca John Jairo Pérez, porque venimos en el, en, en el final de año con con más música, venimos con teatro y venimos con otro montón de cosas eh, aledañas al humor. Venimos haciendo mucho humor y sobre todo reforzando personajes y la marca John Jairo Pérez. Perfecto, pues Johncito, gracias por la visita a Galado de no, Belio. A usted es hombre, usted, hombre muy que este es, Sus redes sociales tiene... Arroba Don Ebrio, ahí me encuentran. Arroba Don Ebrio, ahí están en Instagram, en, en eh, Twitter, en todo. Y también nos pueden buscar... Eh, johnjairoperes.com o donebrio.com Venga, eh, rápidamente, Donebrio, ¿qué opina del partido de Colombia-Perú el viernes? ¿Qué, qué, ¿Qué dice Donebrio? Yo le digo una cosa, le tienen que amarrar las manos a esos peruanos. ¿Por qué? ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah, ya ah, entendí! No les amarren la mano. No. ¿Y qué pasa? No. Ah. ¿Y si nos gana Perú? Yo... Hombre, yo tengo por ahí comprar una camiseta, hombre. Inclusive llamé a Laura en América, que es muy amiga mía. ¡Aplausos, Johncito! Gracias, gracias. gracias por estar con nosotros.